है गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल दस इज ओमेश भारद्वाज वन सेकंड विद ऑल ऑफ यू दोस्तों आज से चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वन थाउजेंड वर्ड्स की इसमें एक वर्ड होगा साथ में दो एंटोनिम होंगे दो से नॉनिम होंगे और ये सभी वर्ड्स आपके प्रीवियसली सी टेट लेवल वन एंड लेवल टू में भी कवर हुए हैं साथ ही साथ डी ट्रप एस बी के वी एस की पी आर टी टी एंड पी पोस्ट में और कुछ नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन में भी रिपीट हुए हैं और फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं सो ये मिस बिल्कुल मत कीजिएगा डेली वर्ड्स करेंगे और कंप्लीट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल वन थाउजेंड वर्ड्स और दो एंटोनिम दो से नॉनिम रहेंगे तो ऑलमोस्ट आपके फाइव थाउजेंड वर्ड्स करीब हो जाएंगे और ये सभी रोटेशनली आए हुए हैं जिसमें से एंटोनिम सुनोनिम भी वही वर्ड्स मैंने पिक किए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सो so, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ओके okay, ये तो स्लाइड नंबर तीन ओपन है हाल फिलहाल सो so, मैं पहले इस स्लाइड पे चलता हूँ कुछ स्लाइड्स के रूप में ही मैंने ये चीज़ें बनाई हैं सो so, कि एक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी रहे और आपको समझने में भी ईजी रहे सो so, चलिए फर्स्ट वर्ड आपके सामने है रिगरस रिगरस का अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो होता है कठोर ठीक है अब इसको याद कैसे करोगे कीवर्ड्स भी साथ साथ करेंगे एक्सप्रेशन भी आपको बताता हुआ चलूंगा ताकि आप इजीली याद कर सके फर्स्ट वर्ड देखिए रिग सो so, रिग से एक माइंड में क्लिक करता है ऋग्वेद सो so, ऋग्वेद पढ़ना हर किसी के लिए तो इजी नहीं है कठिन कह सकते हो कठोर कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि भाई ऋग्वेद को समझने के लिए आपको कठोर या कठिन परिश्रम करना पड़ेगा शर्म करना पड़ेगा सो so, इस वर्ड से आप याद कर सकते हो अब कठोर की बात आ गई तो आपको पता चल गया कि इस इन्होंने हार्ड हो गया स्ट्रेन यानी कि एक दाग धब्बा जो कपड़े पर लग जाता है वो भी कठोर होता है डिटर्जेंट की हेल्प से ही वो निकल पाता है ओके okay, ये इसका सेनोनिम हो गया स्टेन एंड हार्ड एंटोनिम हो गए लूज एंड माइल्ड माइल्ड का मतलब होता है हल्का ठीक है जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में इसका रिवीजन भी करेंगे रिवीजन स्लाइड भी मैंने बनाई हुई है ओके okay, सो so यहाँ पर आप देखिएगा ये है सेकंड वर्ड हमारा ड्रैग सो ड्रैग को किस तरीके से याद कर सकते हैं देखिए ड्रैग को आप ड्रैग प्रोनाउंस ना करके ड्रग प्रोनाउंस कीजिए ठीक है डी आर यू जी ड्रग सो ड्रग से आपको पता चलता है कि ड्रग माफिया होते हैं और ड्रग माफिया को कौन पकड़ता है पुलिस पकड़ती है ड्रग का अपने आप हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है घसीटना या अवरोध पैदा करना आप कह सकते हो कि भाई ड्रग के माफिया को पुलिस घसीट कर लेकर गई ठीक है या फिर एक एग्जांपल और देता हूँ कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते होगे कोई भी वहाँ पर वर्ड फाइल आपने ओपन की होगी या विकीपीडिया आपने ओपन किया होगा आप कोई भी पर्टिकुलर लाइन अगर सेलेक्ट करना चाहते हो सो आप क्या करते हो लेफ्ट क्लिक करते हो और एक कर्सर को ड्रैग करते हो मतलब घसीटते हो उंगली से उस लाइन के ऊपर और वो सिलेक्ट हो जाती है ठीक है सो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो सेनोनिम इसके हो गए बर्डन एंड पुल पुल मतलब वही खींचना ड्रैग करना एंटोनिम देखा जाए सो रस एंड प्लेजर प्लेजर का मतलब वही कि भाई प्यार से ट्रीट करना अच्छे से रहना ओके okay, चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं क्या है ये है आपका डिसग्रेंटाइल सो so, डिसग्रेंटाइल का क्या मतलब होता है भाई डिसग्रेंटाइल का हिंदी में अगर बात की जाए तो मतलब होता है दोस्तों असंतुष्ट होना ठीक है अब इसको किस तरीके से याद करेंगे इस डिस को हम देश प्रोनाउंस कर सकते हैं देश और ये ग्रंटाइल्ड ठीक है सो so, आप कह सकते हो ग्रांट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ग्रांट ठीक है इसको ग्रांट प्रोनाउंस कीजिए देश और देश का ग्रांट रोड इस तरीके से अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई देश का जो बहुत बड़ा रोड है ना वही खराब है ठीक है खराब है तो लोग उससे क्या हैं अनहैप्पी हैं असंतुष्ट हैं कि भाई सरकार ने रोड अच्छे से नहीं बनाया सो तो देश का रोड खराब है और लोग अनहैप्पी हैं डिससेटिस्फाई हैं गवर्नमेंट से ये हो गए सेनोनिम तो इनका एंटोनिम क्या हो जाएगा हैप्पी और प्लीज कि सरकार के कर्तज्ञ हैं प्लीज का मतलब कर्तज्ञ हो जाना या फिर जो भी आप समझ सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंडाई ओके okay, जो ओपन हो रखा था पहली स्लाइड में सो so, सिंडाई का हिंदी का अगर मैं बात करूँ हिंदी में मतलब होता है सिंडाई का ओके okay, एक मिनट ये वर्ड ही छुप गया है चलिए अब ठीक से दिखाई देगा सिंडाई का हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए ठीक है अनिश्चित काल के लिए सो so, आप क्या कह सकते हो कि इस साइन सिन को क्या प्रोनाउंस कर सकते हो साइन प्रोनाउंस कर सकते हो डाई को तो डाई कर ही सकते हो अब साइन माने कि एस आई जी एन साइन भी प्रोनाउंस कर सकते हो जिसको आप सिग्नेचर कह सकते हो ठीक है आप कह सकते हो कि भाई किसी ने साइन किया और वो अनिश्चित काल के लिए डाई हो गया मर गया किसी भी तरीके से सो so, अनिश्चित काल यानी कि फोर एवर हमेशा के लिए अनिश्चित काल जिसका कोई अंत ही ना हो मतलब एंडलेसली ठीक है एंटोनिम क्या हो गया इसका डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो डेफिनेट है ओके okay? चलिए सो so, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेक्टिफाई रेक्टिफाई तो बहुत इजी वर्ड है और कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है आई होप आपको पता भी होगा रेक्टिफाई का हिंदी में मतलब होता है सुधारना करेक्शन करना ठीक है इम्प्रूव करना अब सिनोनिम आ गया आपके सामने सो ये वर्ड आपको यूज़ करना याद करना पड़ेगा होन ठीक है इसको आप रिएक्टर कह सकते हो रिएक्टर की भाई भारत जो परमाणु रिएक्टर्स होते है
वो होता है कि भाई ढेर संग्रह कर लेना कि मतलब होर्ड करना एक तरीके से आपने देखा होगा कि गोडाउंस वगैरह में भर के रख लेते हैं लोग पीछे देखा होगा कि भाई अगर प्याज के रेट बहुत बढ़ गए थे तो सरकार बोल रही थी कि जो डीलर्स हैं उन्होंने गोडाउन में भर के रखा हुआ है ठीक है उसने क्या किया हुआ है अग्लोरमेट किया हुआ है होर्ड किया हुआ है ठीक है अपने पास संग्रह किया हुआ है ये उसका मतलब होता है सो आप इसको रिलेट कर सकते हो इसको एग बोल सकते हो ई डबल जी एग प्रोनाउंस कर सकते हो कि भाई अंडों का अपने पास ढेर लगा रखा है ठीक है सो सिनोनिम क्या हो गया आपके पास एक्यूमिलिएट किया हुआ है या एक्योर किया हुआ है मतलब अपने पास संरक्षित किया हुआ है रखा हुआ है एंटोनिम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि भाई अपने पास संग्रह नहीं किया उसने बाहर बेच दिया स्पेंड कर दिया स्क्वेंडर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वेंडर यानी कि वेस्ट कर दिया खर्च कर दिया खराब कर दिया एक तरीके से ठीक है ये इसका मतलब होता है नेक्स्ट मूव करते हैं आपको देखा इसको एग से आपको रिलेट करना है ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है नलीफाई ओके नल आपने सुना होगा नल का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं या फिर आपने देखा होगा फॉर्म्स में नील आप लिख देते हो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है कि वहाँ पर चीज़ें ब्लैंक हैं सो so, आपको कुछ भी नहीं होना मतलब किसी भी बात का कोई प्रभाव ना होना नलीफाई कर देना मतलब प्रभावहीन कर देना कुछ ऐसा कर देना कि वो रद्द हो जाए उसका आप पर कोई भी इफेक्ट ना हो सो so, आपको नल से ही इसको याद करना है ठीक है नली का इन्फेक्शन आप कह सकते हो कि भाई नली में इन्फेक्शन था और कोई और जो भी दवा हम ले रहे हैं वो प्रभावहीन हो रही है ठीक है वो ठीक नहीं हो रही है इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि वो नलीफाई कर दे रहा है प्रभावहीन कर दे रहा है मेडिसिन का कोई भी असर नहीं हो रहा है सनानम की बात की जाए एन रिस्क एंड एंड कैंसिल कि भाई प्रभाव हो ही नहीं रहा प्रभाव को कैंसिल कर दे रहा है दवा का जो असर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है एंटोनिम की बात की जाए सेंसिटिफाई या वैलिडेट वैलिडेट मतलब आप वैलिडेट तो बहुत आता है एग्जाम में वैलिडेट का मतलब होता है ऑथेंटिक कर देना कि कुछ इस तरीके से काम करना कि एकदम सही चीज़ें हों ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए सही चीज़ें हों ठीक है सो वो वैलिडेट कर देता है नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं नेक्स्ट वर्ड ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में और इसका एंटोनिम भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वर्ड वही हमने उठाया हुआ है आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हो ओवर्ट का मतलब होता है ओपन वे में काम करना खुले रूप से काम करना एकदम ठीक है सो ओपन और क्लियर कह सकते हो आप इसको एंटोनिम अगर देखा जाए देन प्राइवेट या सीक्रेटली कह सकते हो एक वर्ड और एंटोनिम में इसका आ जाता है कोवर्ट सी ओ वी ई आर टी कोवर्ट इसके आगे सिर्फ सी लगा दिया जाता है ठीक है उसका मतलब क्या हो जाता है गुप्त रूप से काम करना कवर करके काम करना ठीक है कलेंडस्टाइन जो आप बोलते थे वो चीज़ होती है इसको याद कैसे करोगे कोवर्ट को कोवर्ट को ओवर से याद करो ओवर आपने बोला कि ओवर रिएक्ट कोई कर रहा है ओवर रिएक्ट करने का मतलब वो खुले रूप से बोल रहा है खुले रूप से चिल्ला रहा है ओवर रिएक्ट कर रहा है ठीक है इस तरीके से याद कर सकते हो इसको या फिर ओवर आप क्रिकेट से भी रिलेट कर सकते हो कि ओवर फेंकने का स्टाइल बिल्कुल एकदम खुला है आपने देखा होगा कि मिलिंगा के ऊपर कुछ चीज़ें हुई थी ऐसी ऐसी तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल खुले स्टाइल से बॉल फेंकता है उनके स्टाइल को माना नहीं जाएगा तो वो कहते हैं ना कि खुले रूप से ओवर फेंक रहा है कुछ उस तरीके से कोवर्ट की अगर बात की जाए सो कोवर्ट का मैंने आपको अभी बताया रिलेट करके ओवर ओवर्ट से ही ये ओवर्ट का एंटोनिम है सो कोवर्ट का मतलब क्या हो गया गुप्त रूप से सो कोवर्ट को कैसे करोगे कवर कवर मतलब आपने किसी चीज़ को कवर कर दिया छुपा दिया गुप्त कर दिया ठीक है उसको आपने सीक्रेट बना दिया और ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लेंडस्टाइन ठीक है ये याद कर लेना क्लेंडस्टाइन का मतलब क्या होता है कोवर्ट इसका एंटोनिम क्या होता है ओवर्ट एंटोनिम क्या हो गया ओपन या ओवर्ट नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं ठीक है ये है पपेट अब पपेट का मतलब तो आपको पता होगा लेकिन इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं किस तरीके से समझ सकते हैं इसका एंटोनिम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एंटोनिम देख लेते हैं पहले एंटोनिम होता है पपेट का बींग मतलब अपने आप में कुछ होना या एंटिटी एक पहचान बना देना पपेट का मतलब होता है कठपुतली या फिर गुड़िया आप उसको बोल सकते हो ठीक है इसको कैसे याद करोगे पपेट पापा का पेट ठीक है इस तरीके से याद कर सकते हो पापा के पेट पे कठपुतली नाच रही है या फिर छोटी बच्ची को गुड़िया बोलते हो गुड़िया पापा के पेट पर बैठ के खेल रही हो छोटी बच्ची सो आप उससे रिलेट कर सकते हैं सो सिनोनिम क्या हो गया डॉल हो गया या कोई टूल हो गया ओके इसका एंटोनिम इसका बहुत जरूरी है याद करना ये याद रखना ये भी किसी एग्जाम में पूछा ही गया था यहाँ पर तभी इंक्लूड किया है मैंने सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलेट सो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं डिलेट का हिंदी में मतलब क्या होता है डिलेट का हिंदी में मतलब होता है फैलना ठीक है स्प्रेड हो जाना फैल जाना सो so, आप कह सकते हो डाइलेट डी आई और लेट को अलग कर सकते हो डाइलेट सो डाइले मतलब डाइलेट का क्या कह सकते हो डाइल्यूट हो गया मतलब अगर आपने पानी में नमक मिलाया सो so, नमक फैल गया और पानी में घुल गया डाइल्यूट हो गया एक तरीके से ठीक है या फिर जो डाई हमने अगर इसको हम डी ई वाई वाली डा
कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हो या फिर दिल या एड से तो कैसे रिलेट कर सकते हो पता नहीं वो आप कर लेना सिनान में अगर देखा जाए सो डिस्टेंट कहा सक जा सकता है या वाइडन मतलब फैल जाना है कह सकते हैं ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये याद किया जाए एंटोनियम की बात की जाए सो कंस्ट्रक्ट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कंस्ट्रिक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फेल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना ओके और ये चीज़ हो गई नेक्स्ट अगर हम वर्ड देखते हैं सो ये है क्वेर और ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज अपने आप में हिंदी में अगर बात करूँ सो विचित्र आप कह सकते हो स्ट्रेंज को ठीक है और अगर रिले ये कह सकते हो क्यों यार आप कह सकते हो इसको ठीक है मतलब क्यों और यार आप बोल सकते हो अगर आप कह सकते हो कोई क्यों यार तुम इतना विचित्र हो और स्ट्रेंजर हो या फिर क्यों मैं किसी स्ट्रेंजर को यार बनाऊं या इस तरीके से रिलेट कर सकते हो सिनोनिम सेंट्रिक एंड क्रेजी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी रिवर्स में पूछ लिया जाता है एंटोनिम की बात की जाए देन कोई विचित्र है तो कोई नॉर्मल हो सकता वो उसका एंटोनिम होगा कोई रेगुलर होगा या एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हो ऑर्डिनरी ठीक है ऑर्डिनरी भी इसका एंटोनिम हो सकता है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है फ्लैबी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कई बार एग्जाम में पूछा गया है मैं प्रीवियसली पेपर्स चेक कर रहा था तभी तो कई बार एग्जाम में आया है ये वर्ड भी फ्लैबी का हिंदी में देखा जाए तो मतलब होता है मोटा या गुदगुदा आप कह सकते हो एक तरीके से जो बैगी होता है बैगी जो थलथल कह सकते हो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है बट थलथल आप कह सकते हो जो बहुत मोटा हो जिसकी चर्बी लटक रही हो ऐसे कह सकते हो बैगी आप बोल सकते हो बैगी या फिर फ्लैसिड कह सकते हो ठीक है और इसको याद किस तरीके से करोगे किसी भी तरीके से कर लो यार बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है वैसे ही हंसी मजाक वाला फ्लैबी फ्लैबी ठीक है बैगी बैगी फ्लैबी फ्लैबी करके आप याद कर सकते हो एंटोनिम का बोला जाए लीन मतलब ठीक ठाक पतला स्लिम कह सकते हो सो ये इसके एंटोनिम हो जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें सो नेक्स्ट वर्ड है टेरी सो टेरी को किस तरीके से याद करेंगे वो भी देखो थोड़ा सा कि टायर से आप रिलेट कर सकते हो टेरी को टायर कह सकते हो या फिर तेरी तैयारी कह सकते हो तेरी तैयारी या तैयारी से रिलेट कर सकते हो अगर तेरी ना बोलो तो तैयारी से रिलेट कर सकते हो कि किसी चीज़ के लिए तैयार होना कि तेरी तैयारी नहीं होकर दे रही बहुत डिले कर रहे हो ठीक है सो सिनोनिम क्या हो गया आपका डिले हो गया और ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोक्रिस्टिनेट सो टेरी एंड प्री प्रोक्रिस्टिनेट को आपको याद करना होगा एंटोनिम अगर देखा जाए तो कंप्लीट की भाई तैयारी कंप्लीट हो चुकी है कोई भी काम पूरा हो चुका है कैरी ऑन यानी कि जारी है ठीक है ये रहा आपको तैयार टेरी को तैयारी से ही रिलेट करें तो अच्छी रहेगा ठीक है नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रिप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी क्रिप्टिक uh, शायद मैंने जब देखा दो ही एक पेपर्स में पूछा गया था क्रिप्टिक का मतलब अपने आप में जो हिंदी में होता है वो होता है गुप्त ठीक है सीक्रेट uh, कह सकते हो लेकिन अब दो चीज़ें समझना हमने वो पीछे पढ़ा था प्रोक्रिस्टिनेट ठीक है या फिर क्लेंडस्टाइन क्लेंडस्टाइन पढ़ा था और गुप्त पढ़ा था उसके लिए या सीक्रेट पढ़ा था ये वर्ड सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं ठीक है वो भी बाद में बात करेंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज़ किया जाता है सो so, क्रिप्टिक का यू मतलब होता है हिंदी में गुप्त और सिनोनिम अगर बात की जाए सो आर्कन कह सकते हो इग्नामेटिक कह सकते हो ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में ठीक है एंटोनिम क्या हो गया सर्टेन की डेफिनेट हैं चीज़ें ठीक है वो गुप्त नहीं है छुपी हुई नहीं है डिस्टनेक्ट हैं एकदम सर्टेन हैं एश्योर्ड हैं एकदम पक्की हैं चीज़ें ठीक है कहीं पर भी कुछ छुपा हुआ नहीं है सब कुछ एकदम सामने है क्लियर है इस तरीके से कह सकते हो ओके ओके okay, चलिए ये है रिवीजन सेशन जो हमने वर्ड सभी भी पढ़े पीछे उनका एक रिवीजन क्विक रिवीजन आप कह सकते हो कि आप रिकॉल अगर करना चाहो अपने मन में कि अभी अभी पढ़ा हुआ आपको कितना याद रहा उस तरीके से एक स्लाइड मैंने बनाया है आई होप आपके लिए ये ठीक रहेगा अच्छा रहेगा सो चलिए ये भी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कहता है हमने सबसे पहले पढ़ा रिगरस रिगरस का मतलब क्या बताया था मैंने कठोर बताया था ऋग्वेद से इसको हमने रिलेट किया था और इसका सिनोनिम क्या था स्ट्रेन हार्ड एंड एंटोनिम क्या रहा था माइल्ड ठीक है लूज या माइल्ड आप जो भी कहना चाहें उसके बाद ड्रैग ड्रैग का मैंने बताया था कंप्यूटर या लैपटॉप से हमने ड्रैग किया घसीटा या फिर ड्रैग को ड्रग से रिलेट किया और हमने बोला कि भाई जो ड्रग डीलर होते हैं उनको घसीट कर लेकर जाते हैं माफिया को पुलिस घसीट कर लेकर जाती है डिसग्रेंटाइल्ड का हमने बताया कि भाई असंतुष्ट होना कि देश का ग्रांट रोड साफ सुथरा नहीं था या मरम्मत नहीं हो रखी थी दो लोग क्या थे अनहैप्पी थे डिससेटिस्फाई थे सो अनहैप्पी डिससेटिस्फाई इसके सेनोनिम हुए हैप्पी और प्लीज जिसके एंटोनिम हुए उसके बाद आता है सिंडाए सिंडाए का हमने बताया था कि साइन करके अनिश्चित काल तक मर गया बंदा ठीक है या कहीं चला गया तो अनिश्चित काल के लिए सो so, इस एंडलेसली हो गया फॉर हो गया सिनोनिम और एंटोनिम हो गया डेफिनेटली रेक्टिफाई की अगर बात की जाए तो मतलब सुधारना करेक्शन करना कि हमें परमाणु रिएक्टर्स की अपनी हालत अभी सुधारनी है तो सुधार करना है ओके एग्लोमिरेट का म
ओवरट का हमने बोला था कि ओवर करना ओवर रिएक्ट करना एकदम खुल के चिल्लाना खुल के बोलना या मतलब खुले रूप से काम करना कोवर्ट ओवर्ट का ही एंटोनिम था ओके सो कोवर्ट का मतलब क्या हो गया गुप्त रूप से मतलब छुप कर कुछ काम करना ओके पपेट था हमने पपेट मतलब कठपुतली गुड़ियाँ होती है तो पापा का पेट पे बैठ के यानी कि डॉल और या टूल सिनोनिम हो गया और इसका एंटोनिम बोला था मैंने जरूरी है याद करना तो बिंग इसका एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है बिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है या फिर एंटिटी भी आप बोल सकते हो ओके डाइलेट का मतलब था कि भाई फैल जाना या फिर हमने डाई लगाई और लेट गई डाई लगा लेट गए तो वो सारे बालों में फैल गई सो मतलब फैल जाना इसका तो वाइडन हो जाना सिनोनिम था और एक वर्ड और था ना क्या था डिस्टेंट डिस्टेंट एक वर्ड था उसके बाद एंटोनिम था इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना मतलब सिकुड़ जाना या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना क्वीर हमने पढ़ा क्वीर का मतलब विचित्र या स्ट्रेंजर आप बोल सकते हो क्यू यार से बोला कि क्यू यार में विचित्र लोगों से दोस्ती करूं ऐसा कुछ करके आप याद कर सकते हो और सनानिम था इसका एसेंट्रिक एंड क्रेजी एंटोनिम था नॉर्मल रेगुलर और एक थर्ड वर्ड मैंने आपको बताया था क्या बताया था नॉर्मल रेगुलर एंड ध्यान नहीं ऑर्डिनरी यस ओके फ्लैबी था फ्लैबी का हमने बताया कि भाई फ्लैबी करके आप बैगी करके आप यूज याद कर सकते हो थल थल होता है मोटा होता है इस तरीके से याद कर सकते हो इसका एंटोनिम था लीन और स्लिम टेरी का मैंने बताया था कि भाई तैयारी से रिलेट करना कि भाई तैयारी में तुम डिले कर रहे हो ओके सो इसका सिनोनिम क्या था डिले करना या प्रोक्रेस्टिनेट करना एंटोनिम क्या था कंप्लीट हो जाना या कंप्लीट कर देना या फिर कैरी ऑन ओके क्रिप्टिक का क्या था क्रिप्टिक का हमने बताया था कि क्रिप्टिक गुप्त एक तरीके से ठीक है कि भाई गुप्त रूप से चीज़ें करना ठीक है या होना कुछ किसी चीज़ का इसका जो सिनोनिम था वो था आर्कन या एनिगमेटिक और एंटोनिम की अगर बात की जाए तो चीज़ें सर्टेन हो जाना एश्योर्ड हो जाना कि हाँ भाई ये पक्के रूप से है ही है आपके इन सभी वर्ड्स में से अभी हमने पीछे जो किए अभी एकदम साथ ही साथ रिवीजन किया तो आपको कितने याद रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट सीरीज़ कल करेंगे एंड होपफुली इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे आई होप आपको पसंद आया हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तैयारी कंटिन्यू करेंगे एग्जाम कभी भी आ सकते हैं उस चीज़ के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी अपडेट रहेगी आपको एज सुन एज पॉसिबल बताता रहूँगा थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा बाय